வெல்கம் டு சீக்கிரட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறது ஒரு சைனீஸ் ரெசிப் இது வந்துட்டு ஒரு வெஜிடேரியன் டிஷ் இது என்ன டிஷ் அப்படின்னு பாக்குறீங்களா இது வந்துட்டு சில்லி பன்னீர் இது நீங்க சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிடலாம் இல்லனா ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்ல ஒரு ஸ்டார்டரா அந்த மாதிரி நீங்க எந்த மாதிரி வேணாலும் உங்களுக்கு விருப்பமான மாதிரி நீங்க சாப்பிடலாம் இந்த டேஸ்டியான சில்லி பன்னீர் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு இப்பதான் முதல் முறையா வரீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம பிரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் வெளியும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் என்னோட ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் சரி வாங்க இப்போ இந்த சில்லி பன்னீர் எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் சில்லி பன்னீருக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு பனீரை வந்துட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணணும் சாஸ் ரெடி பண்ணி அதுல வந்துட்டு நம்ம பனீரை போட்டு எடுக்கணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரை பண்றக்கே என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பாத்துடலாம் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பனீர் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி கியூப்ஸா வெட்டி வச்சிருக்கேன் பனீரை அந்த பேட்டர் ரெடி பண்றக்கு என்னென்ன வேணும்னா இது வந்துட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இது வந்துட்டு மைதா மாவு இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு வந்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் நம்ம சாஸ்ல வந்துட்டு அப்புறம் தேவைப்பட்டா போட்டுக்கலாம் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு வச்சிருக்கேன் இதுல இப்ப இது எல்லாத்தையும் இதுல ஆட் பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல ரொம்ப லேசா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி தெளிச்சு இதை வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா தெளிங்க ரொம்ப தண்ணி தெளிக்க வேணாம் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா தெளிச்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி போட்டுருப்பேன் இதுல இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப இதை வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பனீர் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நான் வந்துட்டு என்ன காய் வச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இந்த பனீரை வந்துட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இன்னொரு தடவை நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த பீசஸை வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த பனீரை வந்துட்டு எல்லா சைடும் திருப்பி விட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஓவர் குக்கும் பண்ணக்கூடாது பன்னீரை ஓவர் குக் பண்ணீங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிடும் பன்னீர் நல்லா இருக்காது சாஃப்ட்னஸ் போயிடும் உள்ளே மேலே இருக்கிற கோட்டிங் வந்துட்டு கிறிஸ்ப் பண்ணோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஆயிரும் இப்போ இதை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஆயிலேருந்து எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்ல வச்சுக்கலாம் பாருங்க நம்மளோட பன்னீர் வந்துட்டு பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்ததான் நான் இதோட சாஸ் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ சில்லி பன்னீர் பண்றதுக்கு இந்த சாஸுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் அந்த கிரேவிக்கு இதுக்கு வந்துட்டு இங்க மாதிரி இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை வந்துட்டு கியூப்ஸா வெட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கியூப்ஸ் அந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கோங்க இதில் இதெல்லாம் வெட்டி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரியே கொடமிளகாயும் இந்த மாதிரி கியூப்ஸா வெட்டி வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இது கடைசியில கார்னிஷ் பண்றதுக்கு கொஞ்சமா இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லைன்னா நீங்க வந்துட்டு கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பதிலா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இந்த மாதிரி ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு நாலு பல் பூண்டி இந்த மாதிரி அதையும் ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன சின்ன பீசஸா இந்த மாதிரி டயக்னலா வெட்டி வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை நல்ல கிரேவியா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமா இந்த கான்ஸ்லரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு சாசஸ் வேணும் என்னென்ன சாசஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம்னா இது வந்துட்டு சோயா சாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இது வந்து டொமேட்டோ சாஸ் இதுவும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இது வந்து ரெட் சில்லி சாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எல்லாமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு வினிகர் இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பேன்ல வந்துட்டு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இது வந்துட்டு நம்ம பன்னீர் பொறிச்சு எடுத்த எண்ணெய் அதே எண்ணெய் தானே விட்டுருக்கேன் இப்ப எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்ப இதுல வந்துட்டு நம்ம சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த பூண்டு இஞ்சி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டையும் இப்போ பாருங்க இந்த பூண்டு இங்கேயும் ஓரளவுக்கு வதங்கிச்சு இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற இந்த வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயத்தையும் இதோட சாட்டை பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற இந்த கொடை மிளகாவும் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற இந்த பச்சை மிளகாவும் சேர்த்திடுங்க சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணுங
இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இந்த கார்ன்ஃப்ளோர் தண்ணி இருக்குல்ல இதை வந்துட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து கீழே ஸ்டே ஆகிடும் ஒரு வாட்டி நம்ம நல்லா ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த கார்ன்ஃப்ளோர் வாட்டரை இதில் போட்டுடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் பண்ணுறது ஒரு செமி கிரேவி டைப்பில் செய்கிறேன் நீங்கள் இது இன்னும் ட்ரையாக வேணாலும் செய்யலாம் இல்லை இன்னும் லிக்விடா கிரேவியா வேணாலும் செய்யலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் நீங்க எதுக்கான சைட் டிஷ் அது செய்யறீங்களோ அதை பொறுத்து நீங்க செஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி செய்யறீங்கன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு தண்ணி விட வேணாம் ட்ரையா செஞ்சுக்கலாம் இல்ல சப்பாத்திக்கோ இல்ல வேற எதுக்காவது தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரேவியா செஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட சில்லி பானி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதுக்கு மேல நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸை வந்துட்டு போட்டுடலாம் இது ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சில்லி பண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பிளேட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த டேஸ்டியான சில்லி பண்ணிடுறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்